അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്കിറ്റിലേക്ക് അടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ടീം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കച്ച് കുടി കുടി ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓ ഒരു സ്കിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഗാനമേള തുടരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ കുറച്ചും കൂടെ ആയുസ് കൂടട്ടെ അങ്ങനെ ആറ് വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കാര്യം നമ്മൾ കേരളത്തെ എന്തോരം കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഈ കാറ്റും ഈ പച്ചപ്പും ഈ മണവും ആ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലെത്തെ കിന്തിരക്കും എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിലെ ക്യൂവും എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോ ഇതൊന്നും ഗൾഫിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖമാണ് ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്തത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് രാക്കി രാമാനം ഗൾഫിലോട്ട് നാട് വിടാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ പഴയ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു പേര് ഷാജി നിങ്ങളറിയും പാഷാണം ഷാജി അവനിപ്പോ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നോ എന്തോ ഏതായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ പഴയ പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരാ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരല്ല ആയിരം പാടാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാഞ്ഞൂറാക്കി പാടാ ദൈവമേ ഇത് നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദമുള്ള ഇതിൽ അവനല്ലേ പാഷാണം ഷാജി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ കാണുമ്പോ ഓടാത് എന്തോട്ട് ഏ എന്തോ ഓടാൻ നിന്നെ കാണുമ്പോ പിന്നെ ഓടാണ്ട് നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ നിന്റെ കവറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഞാൻ കണ്ണമാലിപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയതാ കണ്ണമാലിപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയിട്ട് എന്താണ് ഈ കവറൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് പെരുന്നാളും മുടങ്ങി പോയി എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പ്രദർശനം വരുവായിരുന്നു വഴി തെറ്റിച്ചു വിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പ്രദർശനം പള്ളി കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും കൂട്ടി ഓടിയിറക്കി എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിന് കാണിച്ചു കൂട്ടണോടാ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖം നമ്മൾ ഇവിടെ തകർക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ പൊന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ തകർത്തേച്ചാൽ മതി നീ ഒറ്റ ഒരു ഇടപാടുമില്ല നീ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണമാണ് ഞാനും രാജപ്പനും കൂടി രാക്കി രാമാനം നാട് വിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയത് രാജപ്പൻ അവിടെ പോയെന്നാ പറഞ്ഞ പുറത്തോട്ട് പോയി അവനകത്താണ് അകത്താ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഗൾഫിൽ പോയില്ലേ അവന്റെ ബാഗിൽ ഞാൻ കഞ്ചാവ് കയറ്റി വെച്ചേച്ച് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ കോലി ഊരി വെച്ചു ചാരു കസേര ചാരു കസേരയുടെ കോലി ഊരി വെച്ചാ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വീണ് കിടക്കണം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചെല്ലുമ്പോ ഈ സെഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ കസേര ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പൊക്കി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ വലത്തേക്കൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് ഏഴ് പോലെ ഇരിക്കും ഏഴ് പോലെ നേരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടായി ഡോക്ടറെ പറ്റിച്ച് എങ്ങനെ പറ്റിച്ച് ഡോക്ടർ വെച്ച് ഏത് കൈ ഒടിഞ്ഞു തോന്നി ഞാൻ പറയാ ഇടത്തെ കൈ തോന്നി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇടത്തെ കൈ ക്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കെ അപ്പൊ വലത്തെ കൈയ്യാ അതിപ്പോഴും ഏഴ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടാടാ ഷാജി ഇതൊക്കെ നീ നീ ഒന്നും മിണ്ടാരുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടി വന്നവരെ പോണവരൊക്കെ നമ്മൾ കളിയാക്കി മെഴുകും ആ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിച്ച മതി എന്നെ കൂട്ടണ്ട എന്താ എടാ ഞാനിപ്പോ എന്റെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാണ് ഇപ്പൊ ബസ് വരും കൈ കാണിക്കി നിർത്തും ഞാൻ കയറി പോവും ബസ് വരില്ല ബസ് വരില്ലേ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാലം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അതിനിവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ല അതാണ് ചൂര്യൻ നിന്നൊരു പറ്റിക്കല് എന്റെ പൊന്നടോ ഇതൊക്കെ ഇത് എവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു നീ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം പിന്നെ ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്താ ആ ജോൺസൺ വന്നിട്ട് ഏത് ജോൺസൺ എടാ നമ്മൾ പണ്ട് നാലു പേരാണെന്നല്ല കമ്പനി ഞാൻ ജോൺസൺ നീ രാജപ്പൻ സൈക്കിളുടെ ആ ഒരു ഫുള്ള് കിട്ടിയ നമ്മൾ നാലു പേര് ഒരു ഷെയർട്ട് അടിക്കൂലേ ആ അവരിപ്പോ എന്റെ കൂടെ കുവൈറ്റിൽ വന്നു എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ അവനിപ്പോ ബിഗ് ഷെഫ് ആണ് എന്നെക്കാളും രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ട മിണ്ടൂര് ഒടുക്കത്ത ജാഡയാണ് അവനും നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ബാബു ഇല്ലേ ആ ബുള്ളറ്റ് നടക്കണേ ആ ബാബു ഇവന് തമ്മിലാണ് കമ്പനി ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ബുള്ളറ്റ് ബാബുവിനെ അവനെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കണം അത്രയുള്ളൂ അത്രയും ബുള്ളറ്റ് ബാബുവിനെ അവനെ അവന്റെ ഭാര്യനെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചു തരാം ഓക്കെ
the wonderful team from Vodafone Comedy Stars, Team Mars, delivering for you the comic notes, very special for the wonderful people of Malapuram. Ready? Pora, na mera energy ka poy yendu kaiyerche. Wow, thanks a lot. നമ്മളിഷ്ടപ്പെടുന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ ഓണമായാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും അതാത് ദിവസങ്ങളിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻ വഴി അറിയിക്കുക പതിവാണ് ഇവിടെ ഒരു ചാനലിലെ തിരുവോണ ദിവസത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടി എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ദേശീയ ചാനലിന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് തിരുവോണമാണ് ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശമരുളാൻ നമ്മുടെ മഹാബലി തമ്പുരാൻ ഇതാ എഴുന്നള്ളുന്നു ഇതാരടാ ഇത് മഹാബലി ആര് ഞാൻ അവസാനം കിട്ടി ഒന്നിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കഷ്ടം നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ വാ അനക്കിയാ മതി ഞങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്ത് കേട്ടിക്കോളാം ഞാൻ മഹാബലി തമ്പുരാൻ മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു ഓണാശംസകൾ നിർത്ര ഓണാശംസകൾ ഈ പൊന്നോണ നാളിലെ പരിപാടികൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാനിവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അത് കൊഴപ്പില്ല മോനെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ലഡു പൊട്ടി നല്ലതരം ലഡുകൾക്ക് സമീപിക്കുക ചുപ്രു അണ്ണാച്ചി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ചുപ്രു അണ്ണാച്ചിയുടെ രണ്ട് ലഡു പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് സീരിയൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രേതോത്സവം ഇന്നു രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് സീരിയൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സീരിയസ് പരിപാടി പ്രയദോത്സവം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മാറ്റിവെക്കാൻ എത്തുന്നത് റീന ആന്റണി നയിക്കുന്ന ടീം സാമ്പാറിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം ഇത് അഞ്ജലി ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി കഴിയുന്നവൾ നെഞ്ചിൽ നെരിപ്പോടുമായി അവൾ ഈ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് നീറിപ്പുകയുകയാണ് ൊന്നുമില്ലേട്ടത്തവിമോ അഞ്ജലിക്ക് ഇനി ചിരട്ടത്തവിയിൽ തൊടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ ഇതുപോലെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പൊട്ടൻ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമേകുവാൻ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനലിൽ ചിരട്ടത്തവി തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനലിൽ മറക്കാതെ കാണുക കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ ചെമയുടെ വള്ളിക്കെട്ട് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബ സമേതം തലതല്ലിച്ചാകാൻ ഒരു സീരിയൽ മാമാങ്കം ചിരട്ടത്തവി അവളുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുവാൻ അവനെത്തുന്നു നിരഞ്ജൻ ഈ പരിപാടികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂ രാജസ്ഥാൻ മാർബിൾ കൊട്ടിയം ചിറയങ്കേഴ് ചേർത്തല ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സഹോദര സ്ഥാപനം ന്യൂ പാകിസ്ഥാൻ ഗ്രാനേ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രാഞ്ചേ ഇല്ല അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്കിറ്റിലേക്ക് അടക്കം പോകണ് നമ്മുടെ ടീം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കച്ച് കുടി കുടി ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓ ഒരു സ്കിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഗാനമേള തുടരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ കുറച്ചും കൂടെ ആയുസ് കൂടട്ടെ അങ്ങനെ ആറ് വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കാര്യം നമ്മൾ കേരളത്തെ എന്തോരം കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഈ കാറ്റും ഈ പച്ചപ്പും ഈ മണവും ആ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലെ തിക്കിന്തിരക്കും എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിലെ ക്യൂ എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോ ഇതൊന്നും ഗൾഫിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖമാണ് ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്തത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് രാക്കി രാമാനം ഗൾഫിലോട
എൻ്റെ പഴയ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു പേര് ഷാജി നിങ്ങളറിയും പാഷാണം ഷാജി അവനെ ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നോ എന്തോ ഏതായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ പഴയ പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരാ ആയിരം പാ പിച്ചു പോരല്ല ആയിരം പാടാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാഞ്ഞൂറാക്കി പാടാ ദൈവമേ ഇത് നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദമുള്ള ഇതിൽ അവനല്ലേ പാഷാണം ഷാജി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ കാണുമ്പോ ഓടാത് എന്തുട്ട് ഏ എന്ത് ഓടാൻ നിന്നെ കാണുമ്പോ പിന്നെ ഓടാണ്ട് നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം ഇതിന് മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ നിന്റെ കവറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എവിടുന്ന് വന്നു ഞാൻ കണ്ണമാലിപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയതാ കണ്ണമാലിപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയിട്ട് എന്താണ് ഈ കവറൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് പെരുന്നാൾ മുടങ്ങി പോയി എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പ്രദർശനം വരുവായിരുന്നു വഴി തെറ്റിച്ചു വിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പ്രദർശനം പള്ളി കേറില്ല എന്ന് അച്ഛനും കൂട്ടി റോഡി ഇറക്കി എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിന് കാണിച്ചു കൂട്ടണടാ ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖം നമ്മൾ ഇവിടെ തകർക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ പൊന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ തകർത്തേച്ചാൽ മതി നീ ഒറ്റ ഇടപാടും ഇല്ല നീ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ കാരണമാണ് ഞാനും രാജപ്പനും കൂടി രാജ്യ രാമാനൻ നാട് വിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയത് രാജപ്പൻ അവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ പുറത്തോട്ട് പോയി അവൻ അകത്താണ് അകത്താ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഗൾഫിൽ പോയില്ലേ അവന്റെ ബാഗിൽ ഞാൻ കഞ്ചാവ് കയറ്റി വെച്ചേച്ചി എന്റെ പൊന്നു ഷാജി ഇതൊക്കെ എന്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടണ പിന്നെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ സ്പോർട്സ് മാൻ ഫീറ്റിൽ എടുക്കുന്നത് പോടാ അവിടുന്ന് അറിയാമോ എന്തെന്ന് ഒരാളെ കളിയാക്കി നമുക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് കുറയും അഞ്ച് വയസ്സ് കുറയും സ്വന്തം അച്ഛനെ കളിയാക്കി പത്ത് വയസ്സ് കുറയും രണ്ടുനിന്റെ പത്ത് വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ഞാനത് ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഇരുന്നത് ഡെയിലി കളിയാക്കും എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ കോലി ഊരി വെച്ചു ചാരു കസേര ചാരു കസേരയുടെ കോലി ഊരി വെച്ചാ രാവിലെ കണ്ട് വീണ് കിടക്കണം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചെല്ലുമ്പോ ഈ സെഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ കസേര ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് പൊക്കി എടുത്ത് നോക്കി വലത്തേക്ക് ഒടിഞ്ഞ് ഏഴ് പോലെ ഇരിക്കും ഏഴ് പോലെ നേരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടായി ഡോക്ടറെ പറ്റിച്ചു എങ്ങനെ പറ്റിച്ചു ഡോക്ടർ വെച്ച് ഏത് കൈ ഒടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടത്തെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇടത്തെ കൈ ക്ലാസ് ഇട്ട് ഇരിക്കേ അപ്പൊ വലത്തെ കൈയാ അതിപ്പോ ഏഴ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കേ എന്ത് കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടാടാ ഷാജി ഇതൊക്കെ നീ നീ ഒന്നും മിണ്ടാനില്ലേ ഇന്ന് ഇവിടെ പോയി വന്നവരെ പോണവരെ ഒക്കെ നമ്മൾ കളിയാക്കി മെഴുകും ആ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിച്ച മതി എന്നെ കൂട്ടണ്ട എന്താ എടാ ഞാനിപ്പോ എന്റെ പെങ്ങടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കേട്ട് വന്നേക്കാണ് ഇപ്പൊ ബസ് വരും കൈ കാണിക്കും നിർത്തും ഞാൻ കേറി പോവും ബസ് വരില്ല ബസ് വരില്ലേ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാലം മുളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിക്കാൻ മുട്ടണ എക്കിൾ വന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വരും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെ എന്റെ പുറകെ ആരെങ്കിലും വണ്ടി ഒന്ന് പറയണേ നിന്റെ പുറകെ ആര് വരാനായിട്ടാ ഇവന്റെ പുറകെ വരാൻ ആളാ ആ എടാ രാജൻ പി ദേവന്റെ ഫിഗർ ഉള്ള ഒരുത്തം വന്നിട്ടാ പുറകെ അതിനിവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ല അതാണ് ചൂര്യൻ നിന്നൊരു പറ്റിക്കല് എന്റെ പൊന്നടോ ഇതൊക്കെ ഇത് എവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു നീ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി അങ്ങനെ ഇറങ്ങണം പിന്നെ ഒരുങ്ങി അങ്ങനെ ഇറങ്ങണം എന്താ ആ ജോൺസൺ വന്നുണ്ട് ഏത് ജോൺസൺ എടാ നമ്മൾ പണ്ട് നാല് പേരായിരുന്നല്ല കമ്പനി ഞാൻ ജോൺസൺ നീ രാജപ്പൻ സൈക്കിളുടെ കാരണം ആ ഒരു ഫുൾ കിട്ടിയ നമ്മൾ നാല് പേര് ഒരു ഷെയർട്ട് അടിക്കൂലേ ആ അവരിപ്പോ എന്റെ കൂടെ കുവൈത്തിൽ വന്നു എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ അവനിപ്പ ബിഗ് ഷെഫ് ആണ് എന്നെക്കാളും രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ട മിണ്ടൂർ ഒടുക്കത്ത ജാഡയാണ് അവന് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ബാബു ഇല്ലേ ആ ബുള്ളറ്റ് നടക്കണേ ആ ബാബു ഇവന് തമ്മിലാണ് കമ്പനി ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ബുള്ളറ്റ് ബാബുവിനെ അവനെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കണം അത്രയുള്ളൂ അത്രയുള്ളൂ ബുള്ളറ്റ് ബാബുവിനെ അവ